வெல்கம் டு மல்டி ட்ரேட்ஸ் இது பார்ட் ஃபைவ் ஆல்ஜிப்ரா லெசன் ஆன இன்னும் நம்ம படிக்கான் போகிறது சிம்பிளிஃபைங் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் சிம்பிளிஃபை எக்ஸ்பிரஷன் செய்யணுங்க நம்ம ஆதிம் மனசிலாக்கேண்டியது லைக் டேம்ஸ்னே பற்றியும் அன்லைக் டேம்ஸ்னே பற்றியான லைக் டேம்ஸ் ஆர் டேம்ஸ் தட் கண்டின் எக்ஸாக்ட்லி த சேம் வேரியபிள்ஸ் அது ஞான இவிட சோ கொஞ்சம் சோதியங்களும் அதெங்கே செய்யும் காணிச்சு தருந்து அப்போ ஸ்ரத்திச்சு கேட்க இப்போ இது இவிட நோக்குவாணில் த வேரியபிள்ஸ் ஆர் த சேம் ஏயும் இவிட ஏயும் உண்டு ஸோ வேரியபிள்ஸ் ஆர் த சேம் கேன் யூ சி தட் அங்கே சேம் ஆயிட்டுள்ள வேரியபிள் ஆனால் நமக்க நம்பர்ஸ் நம்ம ஆட் ஆடிய பற்றும் ஸோ இவிட நம்ம ஆட் ஆடிய த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் எயிட் ஏ இனி அடுத்த சோதித்து நோக்குவாணில் நமக்கு வேரியபிள்ஸ் ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் வந்துட்டு ஏ பி பக்ஷே ரெண்டாமத்தே நம்பரை நோக்குவானோ ஏ மாத்தே உள்ளூ அதுகொண்டு இது பயந்தான அன்லைக் டேம்ஸ் அன்லைக் டேம்ஸ் என்ன பயந்தது இது பயந்தது ஆதி நம்ம செய்தது லைக் டேம்ஸ் லைக் டேம்ஸ் மாத்திரமே நம்ம ஆட் ஆகிய பற்றத்தோ ஆல்ஜிப்ராயுடைய ரூல் அனுசரிச்சு மூணாமத்தே சோதனை நீங்கள் நோக்கிக்கே அதொரு லைக் டேம் ஆனோ அன்லைக் டேம் ஆனோ இவிட நோக்குவான ஏ ஆன இவிட ஏ ஸ்கொயர் ஆன நோக்குவாணி ரெண்டு ஏ ஆ பக்ஷே ஸ்கொயர் வந்தா அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள் சைனாயிட்ட நம்ம நோக்கும் அதுகொண்டு வி கனோட்ட் ஆட் தம் ஸோ திஸ் இஸ் ஓல்சோ அண்ட் அன்லைக் இந்த மனசிலாயிருந்து விசுவசிக்கணும் ஸோ சிம் அடிஷனும் சப்ட்ராக்ஷனும் வருவாணில் ஆல்ஜிப்ராயில் லைக் டேம்ஸ் ஆனோ அன்லைக் டேம் ஆனோ என்று நோக்கிட்டு வேணாம் சிம்பிளிஃபை ചെയ്യാനായിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നാല് ഓട്ടൊമ്പത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു പേപ്പറിൽ എടുത്ത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കുക എന്നിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനും ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗീവ് യു ദ ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് ടേംസ് இப்படி ஒரு த்ரீ எக்ஸ் உண்டு செவன் எக்ஸ் உண்டு மைனஸ் டூ ஒய் உண்டு ஸோ நமக்கறியா இது ரெண்டும் தே ஆர் லைக் டேம்ஸ் இது லைக் டேம் அல்ல அதுகொண்டு நமக்கு இது தம்மில் ஆட் ஆகிய ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் என்று பார்க்க த்ரீ ப்ளஸ் செவன் இஸ் டென் ஸோ டென் எக்ஸ் பின்னே நமக்கு இதனே ஒன்றும் செய்யாம் பற்றதில்ல அதுகொண்டு அது அங்கே சைட்லூட அங்கே எழுதி கொடுக்குக அத்தரே உள்ள காரியம் அடுத்த சோதனை நோக்கம் லெவன் ஏ மைனஸ் ஃபைவ் பி ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏ இப்போ அது ஓர்டர் இப்போ ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் நம்ம நோக்கியல் அது கரெக்டாயிட்ட ஓர்டரில் வந்தது இப்போ ஓர்டர் அனுசரிச்சல்ல வருதுங்க இப்போ ஆ லெவன் ஏ கழிட்டு ஒரு ஃபைவ் பி வந்து பின்னே ஒரு சிக்ஸ் ஏ அங்கே உண்டெங்கில் லைக் டேம்ஸ் தம்மி வந்து அடுத்து எழுதுவான எளுப்பாயிருக்கும் நமக்கு ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെൻസ് സൈൻ വരും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണക്ക് തെറ്റിപ്പോകാം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഓർഡറിൽ എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലെവൻ എയും സിക്സ് എയും ഓർഡറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് ബി എ ചെയ്തു അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്നാൽ ഇതൊരു അൺലൈക് ടേം ആണ് ലെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ എ മൈനസ് ഫൈവ് ബി സോ ദാറ്റ്സ് അവർ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം എഗെയിൻ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഓർഡറിൽ എഴുതാം സോ ലെവൻ എസ് മൈനസ് സെവൻ എസ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ മൈനസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് രീതിയിൽ തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ലെവൻ ലെവൻ മൈനസ് സെവൻ എത്രയാണ് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയാൽ നാല് അപ്പോൾ നാല് എസ് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ബിഗ് ബിഗ് നമ്പർ ഏതാന്ന് ലെവൻ ആണ് ലെവൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന് പോസിറ്റീവ് നമ്പറായിട്ട് കിട്ടിയത് ഇനി നോക്കേണ്ടത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഒരു മൈനസും പ്ലസും വന്ന് എന്നെ ചെയ്യേണ്ടി നമ്മൾ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഏത് നമ്പറാണ് വലിയതെന്ന് ഇവിടെ സിക്സാണ് വലുത് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ആറ് നാല് പോയാൽ രണ്ട് ടു ടി ഫോർ എസ് മൈനസ് ടു ടി അടുത്ത ചോദ്യം ടു ജി പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ജി മൈനസ് സെവൻ ഇത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ടു ജി പ്ലസ് ഫൈവ് ജി പിന്നെ ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ ഈ ഇതൊരു പ്ലസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പ്ലസ് ഇടാം ടു ജ
ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ എത്രയാണ് അഞ്ച് ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ രണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ മൈനസ് വരുന്നത് സെവൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ടു അടുത്ത ചോദ്യം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എക്സ് സ്ക്വയറും പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്ക് ഇതിന് നമ്പർ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു നമ്പർ ഇല്ലാതെ വരികയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വൺ അതിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടെന്നാണ് വണ്ണ് സാധാരണ ആരും എഴുതാറില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർത്തോണം ദാറ്റ്സ് എ വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യം വരുന്നത് ഇനി രണ്ടും സെയിം വേരിയബിൾ ആണോ അതെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്പർ തമ്മിൽ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ ടു പ്ലസ് വൺ ഈസ് ത്രീ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ആൻസർ വരിക അടുത്തത് ചോദ്യം സെവൻ ജി സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ജി സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ബിഗ് നമ്പർ എട്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയാൽ ഒന്ന് ബിഗ് നമ്പർ ഇസ് വൺ മൈനസ് വൺ ജി സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മൈനസ് ജി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി കാരണം എന്നാ കാരണം ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ വൺ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഒരു വണ്ണുണ്ടെന്ന് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം എയ്റ്റീൻ എ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി പ്ലസ് ടു എ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ എ സി ദർ ആർ ലോഡ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റീറൈറ്റ് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം എയ്റ്റീൻ എ ബി സ്ക്വയർ പിന്നെ ഏതാ എ ബി സ്ക്വയർ അടുത്ത് വരുന്നത് പ്ലസ് ടു എ ബി സ്ക്വയർ കാരണം ഈ വേരിയബിൾ തമ്മിൽ സെയിം ആണ് പിന്നെ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഉണ്ട് മൈനസ് ടെൻ എ സി ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ചെയ്യാം പതിനെട്ടും രണ്ടും ഇരുപത് ഇരുപത് എ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസും വരുമ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടിയേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് പതിനാല് എ സി എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ ഏത് നമ്പർ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏത് നമ്പർ ബിഗ് ആ നമ്പറിൻ്റെ സൈന് നെഗറ്റീവ് സോ അത് അതാണ് ആൻസർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ ബൈ ബൈ